ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மணி ஏனிங் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம உங்களுடைய பத்து கமெண்ட்ஸ் உண்டான டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ற வீடியோ தான் இது இவ்வளவு நாள வீடியோ போடாததுக்கு என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க இனிமே இரண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை உங்களுக்கு வீடியோ வரும் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நண்பர் வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு பெய்ட் கேம்ஸ் எப்படி ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி தான் ஒரு சேனல் வந்து வச்சுருந்தேன் அந்த சேனலில் இப்போ கிட்டத்தட்ட நேற்று தான் ஒரு நூற்றி இருபது வீடியோ கேமிங் வீடியோ வந்து அழித்தேன் ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வந்து வருது கேம்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒருத்தரோட படைப்பு அதை நம்ம ஃப்ரீயாக போடுறதுனால அவர் வந்து காப்பிரைட் நம்ம மேலே வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து பண்ணுவார் அப்படி தான் எனக்கு கூகுள் டிரைவில் இருந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நேற்று வந்துச்சு அதாவது நம்ம கூகுள் டிரைவில் கேம்ஸ் அப்லோட் பண்ணி சேர் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்பல்லாம் இப்போ ரஸ்லிங் நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க ரஸ்லிங் போறதுக்கு முன்னாடி டு நாட் ட்ரை திஸ் ஹோம் அப்படின்னு போடுவாங்க பாத்தீங்களா டிஸ்கிளைமர் இதை நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணாதீங்க அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் செகண்ட் ஒரு நண்பர் வந்து கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு ப்ரோ சம் வீடியோக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் இப்படிலாம் வருது ப்ரோ அப்ப எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்தா நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுக்கிறாரு அதாவது நம்ம எல்லா வீடியோவும் சேர்த்து எப்ப நூறு டாலர் ரீச் பண்ணுதோ நூறு இல்லாட்டி அதுக்கு மேல வருதோ அது அதுக்கு அடுத்த மாசம் நம்மளுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரியான டவுட்ஸ்க்கு பேங்க்ல இருந்து எப்படி பணம் வரும் எவ்வளவு டாலர் வந்தா நம்மளுக்கு பணம் வரும் அப்படின்ற டவுட்டுக்கு ஒரு தனியா ஒரு வீடியோ அடுத்து கண்டிப்பா வந்து வரும் அதே போல உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது பாத்தீங்களா ஜீரோ ஒரு வீடியோக்கு வருது டூ என்ன <laughs> அந்த ஆட் லோக்கல் ஆட் இருக்கு பாத்தீங்களா அது யூடியூபோட கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸுக்கு ஒற்ற ஏற்றார் போல இருக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா யூடியூப் வீடியோஸ் எப்படி டவுன்லோட் பண்றது அந்த மாதிரி ஆப்ஸ் நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி நீங்க அவங்கள நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ணி நீங்க ஆட்ஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா யூடியூப் கம்யூனிட்டிக்கு அது எதிர்மாறா இருக்கும் அதாவது யூடியூப் வீடியோஸ் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற அவங்களோட கம்யூனிட்டிக்கு எதிர்மாறா இருக்கிறனால உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் வரும் லோக்கல் ஆட்ஸ் போறதுனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அது யூடியூபோட கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ் கேட்டார் போல இருக்கு அப்படின்றத பார்த்து நீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது ஃபோர்த் ஒரு நண்பர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாரு ப்ரோ என்னோட சேனல்ல இருபத்தி ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டுட்டேன் ஆனால் வியூஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு இருபத்தி ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டோம் இன்னும் வியூஸ் வரல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரல அப்படின்னு கேட்குறாரு அது கீழே இன்னொரு நண்பர் வந்து சோசியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆக்சுவலாக அதே தான் நீங்கள் சோசியல் மீடியாவில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வியூஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து வருவாங்க ஸ்டார்டிங்கில் எந்த ஒரு சேனலும் நம்ம வீடியோ போட்டோம்னா யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க நம்ம சோசியல் மீடியாவில் எந்த அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் வீடியோ <laughs> ஒரு கம்பெனியை பற்றி தப்பாக நீங்கள் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க உங்கள் மேலே அதனால் கம்பெனியோட பை டேட்டா கரெக்டாக இருந்தால் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது சிக்ஸ்த் ஒரு நண்பர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டுருக்கிறாரு ப்ரோ சில பேருக்கு கம்மியான சப்ஸ்கிரைபர் இருப்பாங்க ஆனால் ஏதாச்சும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ போடுறப்போ அதிக வியூஸ் வரும் அப்போ அந்த வீடியோவுக்கு மாண்டே மணி ஏன் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டுருக்கிறாரு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு மான்டேஷன் எனபிள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோவுக்கு அதிகமான மணி வரும் வியூஸ் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக போகுதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அதிகமான மணி ஆட் ஷோ ஆகும் மணி நம்மளுக்கு வந்து வரும் மான்டேஷன் எனபிள் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுக்குண்டான வாட்ச் டைம் எல்லாமே வந்து மான்டேஷன் எனபிள் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வர வியூஸ் எல்லாத்துக்கும் ஆட் ஷோ ஆகி மணி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் செவன்த் ஒரு நண்பர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாரு ப்ரோ மீம் சேனல் வச்சிருக்கவங்களுக்கு காப்ரேட் தரல சொல்லுங்க ப்ரோன்னு கேட்டுக்கிறாரு அதாவது மீம் சேனல் யூடியூப்ல இருக்கு அந்த மாதிரி சேனலுக்கு எல்லாம் ஏன் இது வரைக்கும் காப்ரேட் தரல அப்படின்ற மாதிரி கேட்க
இப்போது நான் ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்குவோம் என்னுடைய கண்டென்ட்டை மற்றவங்க யூஸ் பண்ணும்போது அதனால எனக்கு ஏதாவது லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் நான் வந்து காப்பிரைட் வந்து கொடுப்பேன் மீம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு லாஸும் எதுவுமே கிடையாது ஒரு சின்ன சின்ன கட்டு தான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஃபியூச்சரில் அதனால் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டு சினிமா கவுன்சில் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் காப்பிரைட் வந்து தருவாங்க யூடியூப் எப்போதுமே அந்த கண்டென்ட்டை உருவாக்கின படைப்பாளி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாத வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணாத காப்பிரைட் எதுவுமே கொடுக்காது அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா காப்பிரைட் கொடுத்து ஸ்ட்ரைக் கொடுத்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க அதனால மீம்ஸ் சேனல் வச்சிருக்கவங்க நிரந்தரமா இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்றதா தெரியாது மீம்ஸ் சேனல் வச்சிருக்கவங்க காப்பிரைட் வருமா வராதான்னு தெரியாது வந்தாலும் வரலாம் வராமலையும் போகலாம் எய்த் ஒரு நண்பர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாரு ப்ரோ எப்படி பதினெட்டு வயசுக்குள்ள ஆட்சன்ஸ் அப்ரூவ் வாங்குறது அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கிறாரு கூகுள் எப்படி நம்மளுடைய வயசை கண்காணிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்மளோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து கொடுத்துருப்போம் அதை வச்சு தான் பதினெட்டு வயசுக்குள்ள இருக்காங்களா இல்லை மேலே ஆச்சா அப்படின்றத கண்டுபிடிப்பாங்க அதனால நீங்க ஜிமெயில் கிரியேட் பண்ணும்போது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே உள்ள மாதிரி கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது அதனால முதல்ல ஜிமெயில் ஐடியில் இருக்க உங்க டேட் ஆஃப் பர்த்தை மாத்துங்க ஆட்சன்ஸ் வந்து பதினெட்டு வயசுக்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு தர மாட்டாங்க நைன்த் ஒரு நண்பர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு அண்ணா நீங்க ரொம்ப டெக் பத்தி தான் பேசுறீங்க என்னோட சேனல் வந்து போட்டோஷாப் எடிட்டிங் அதுல வீடியோ போடுறேன் என்ன ஷேர் பண்ணாலும் வியூஸ் வர மாட்டேங்குது ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு போட்டோஷாப் அப்படின்றது ஒரு யூனிக்கான ஒரு டாபிக் அதுல வியூஸ் மற்றும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாள் எடுத்துக்கிறோம் ஆனா அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா மற்ற சேனல்ல ஐம்பதாயிரம் வியூஸ்க்கு எவ்வளவு டாலர் ஏன் பண்ணுவாங்களோ அதை நீங்க ஆயிரம் வியூஸ்லயே வந்து ஏன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஆட் ரெவன்யூ உள்ள ஒரு டாபிக் தான் போட்டோஷாப் அதனால நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை மற்ற பெரிய சேனலை விட நீங்க அதிகமாவே இந்த டாபிக்ல வந்து ஏன் பண்ணலாம் அதனால கண்டினியூவா இதை வந்து பண்ணுங்க உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகிற வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு கடைசியா ஒரு நண்பர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காரு அதிகமா டிஸ்லைக் வந்தா யாரும் ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்களா அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருக்காரு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது உங்களோட வீடியோ அதிகமா லைக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ரெக்கமெண்ட்டுக்கு நிறையவே யூடியூப் ஷேர் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு அதே போல டிஸ்லைக் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களோட வீடியோஸ் யூடியூப் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க சப்போஸ் யாராவது சும்மா டிஸ்லைக் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது ஒருவேளை ராங்கா ஏதாவது வீடியோ பண்ணி நிறைய பேர் டிஸ்லைக் பண்ணாங்க அப்படின்னா கம்யூனிட்டி கல்யாணம் ஸ்ட்ரைக் வர்றதுக்கும் நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு அதனால லைக்கும் டிஸ்லைக்கும் ரொம்ப முக்கியம் தான் கம்யூனிட்டி கைலன் ஸ்ட்ரைக் வரும் அப்படின்னு சொன்னதுனா ஒரு பாயிண்ட் பெர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் அது நடக்கும் மற்றபடி அதனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அவ்வளவுதான் வீடியோ முடிஞ்சு இப்ப பார்த்தா இந்த பத்து கொஸ்டின் அதுக்குண்டான பதில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புறேன் இதே போல இந்த வீடியோ கீழே நீங்க வந்து கொஸ்டின் கேளுங்க அடுத்த வீடியோ நம்ம வந்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த சேனல்ல நிறைய மணி ஏர்னிங் டிப்ஸ் அதே போல யூடியூப் டிப்ஸ் எல்லாம் வரும் அதனால இந்த சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த நல்ல வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்